ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আফ্রিকা থেকে এক বোন জানতে চেয়েছেন যে অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সালাত আদায় করবে ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়ে বাদা আম্মা বাদ ফাউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন আসসালাত তানহা আনিল ফাহসাই ওয়াল মুনকার ওয়াকাল আল্লাহ ওয়াকাল আন নাবিয়ে সাল্লাল্লাহু তাআলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লু কামা রাইতুমনি উসাল্লি আমার সম্মানিত ভাই প্রশ্ন করেছেন যেটা আসলে অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সালাত আদায় করবে বা কিভাবে করা উচিত বিস্তারিত ব্যাপারগুলি জানতে চেয়েছে আশা আল্লাহ খুব সুন্দর প্রশ্ন আল্লাহ আপনাকে খায়ের দান করুক দেখেন অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হলো ফরজ যেগুলি সালাত সেগুলোকে কি দাঁড়িয়ে আদায় করা যদিও কিছুটা বাঁকা হয়ে দাঁড়াক বা কোনো দেওয়ালে হেলান দিয়ে বা লাঠির ভর করে দাঁড়াক না কেন তাকে দানাটা হলো অজীব দ্বিতীয় নম্বর কথা হলো যদি কোনো ভাবেই দণ্ডাই মান মানে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছে না তবে সলাত আদায় করবে উত্তম হলো দাঁড়ানো ও রুকো অবস্থায় মানে যদি মানে উপায় নাই নিরুপায় তখন সে বসে পড়বে সেটা ঠিক আছে অসুবিধা নেই মানে ব্যাপার হচ্ছে উত্তম হলো দাঁড়ানো ও রুকো অবস্থায় ক্ষেত্রে চার জানু হয়ে বসবে তিন নম্বর হচ্ছে যদি বসেও সালাত আদায় করতে সক্ষম না হয় কোন ব্যক্তি বসেও সালাত আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না তবে কেবলা মুখী হয়ে কাঁথে শুলে শুয়ে সালাত আদায় করবে তার সালাত বিশুদ্ধ হবে এবং তা ফিরিয়ে পড়ার দরকার হবে না যদি ডান কাত হয়ে শুতে অক্ষম হয় তবে চিত হয়ে শুয়ে সলাত আদায় করবে সে সময় পা দুটি থাকবে কেবলার দিকে উত্তম হলো বালিশ ইত্যাদি দিয়ে মাথার উপর দিকে কিছুটা উঠাবে যাতে করে কেবলা মুখী হতে পারে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ যে প্রায় বাড়িতে বালিশ আছে বা থাকছে যদি পা দুটিকে কেবলা মুখী করতে সক্ষম না হয় তবে পা যে দিকেই থাক না কেন ওভাবে সলাত আদায় করবে সলাত বিশুদ্ধ হবে এবং পরে তা ফিরিয়ে পড়তে হবে না সেই সলাত আর কাজা পড়ার প্রয়োজন নেই পাঁচ নম্বর হলো রুগীর উপর ওয়াজিব হলো যে সলাত রুকু সেজদা করা যদি তা করতে সমর্থ না হয় তবে মাথা দিয়ে ইশারা করবে এ সময় রুকুর চেয়ে সেজদার জন্য মাথাটা একটু বেশি নিচু করবে আমরা অনেকে দেখতে পাই তো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলবো আর ইঙ্গিত মাধ্যমে সেজদা করবে আর যদি সেজদা করতে সক্ষম হয় রুকু না করতে পারে তবে শেষদার সময় শেষদা করবে আর রুকুর জন্য মাথা দিয়ে ইশারা করবে জাস্ট একটু পার্থক্য আল্লাহ তো আলিবুল গাইব আল্লাহ তো অদ্যাবি সবই জানেন ছ নম্বর হচ্ছে রুকু শেষদার সময় মাথা নিচু করে যদি ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তাকে মসজিদ পাঠানো বা এমনি নমাজ পড়ানো ঠিক না মানে তাকে শুয়ে নজ পড়তে হবে যদি তার কোন অবস্থাতেই উপায় না থাকে ছ নম্বর হচ্ছে রুকু সেজের সময় মাথা নিচু করে যদি ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে চোখ দিয়ে ইশারা করবে রুকুর সময় চোখ দুটোকের জন্য আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যেমন কোন কোন রুগী করে থাকে বিশুদ্ধ নয় এ ব্যাপারে কোরআন সোনা বা বিদ্যানদের মধ্যে বিদ্যালয় থেকে আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার সলাত সঠিক সময়ে আদায় করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং সেটা শুয়ে না পারলে বসে বসে না পারলে খারিয়ে না পারলে বসে বসে না পারলে শুয়ে তার মধ্যে কিছু কিছু রুগীর জন্য অজিব হলো প্রত্যেক সলাত সঠিক সময়ে আদায় করা ইন্না সলাত কারা তালাল মমিনি না কে তা মাম্মা ও কুতা সলাতকে সঠিক টাইমে আদায় করতে হবে এটাই হচ্ছে আর ন নম্বর হচ্ছে যে অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোনো শহরে চিকিৎসার জন্য সফর করে তবে সে মুসাফির হিসেবে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাদকে কসুর করে দুরাকাত আদায় করবে অর্থাৎ জোহর আসর এসে দুরাকাত করে আদায় করবে যত দিন নিজ শহরে ফিরে না আসবে এর এরপর করতে থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাকুমুল্লাহ খাইরান ও আহসান আল জেজা